ரொம்ப தூரம் பயணம் பண்ணாலும் உடற்பயிற்சி செஞ்சாலும் விளையாடினாலும் ஏன் சும்மாவே உட்காந்துருந்தாலும் இப்படி எதை செஞ்சாலும் கண்டிப்பாக குடிக்க தண்ணீர் அவசியம் சாப்பாடு இல்லாமல் கூட ஒரு சில வாரம் நம்ம உயிரோடு இருந்துடலாம் ஆனால் தண்ணி இல்லாட்டி நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரம் தான் நம்மளால் வாழவே முடியும் உலகத்துலேயும் சரி நம்ம உடம்புலேயும் சரி எழுபது சதவீதம் தண்ணி தான் இருக்குது நம்ம குடிக்கிற காஃபி தேநீர் குளிர்பானங்கள் இது எல்லாத்துலேயுமே சமைச்ச சாப்பாட்டில் பாதியோ அல்லது அதுக்கும் மேலேயோ தண்ணி தான் இருக்குது ஆனாலும் உடம்புல தண்ணியோட அளவை சம நிலையில் வச்சுருக்கிறதுக்கு தினசரி ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி அவசியமாக குடிக்கணும் ஊற்றுகள் ஆறுகள் இது மாதிரி நல்ல தண்ணீர் கிடைக்கிற இடங்களில் தான் மனிதர்கள் முதன் முதல்ல குடியேறி இருக்கிறாங்க குடிநீர குடங்கள்லேயும் குடுவைகள்லேயும் சுமந்து செல்கிற தூரத்தில் தான் பெரும்பாலும் அவங்க வசிச்சுருக்காங்க தண்ணியை கொதிக்க வைக்கிறது துணியால் வடிகட்டுறது மூலிகைகளை போட்டு கிருமிகளை கொல்வது இது மாதிரியான பழக்கங்களை எல்லா பண்பாட்டிலையும் பின்பற்றியிருக்காங்க தமிழகத்தில் தண்ணியோட வேம்பு துளசி சீரகம் இதில் ஏதாவது ஒன்றை சேர்த்து கொதிக்க வச்சுருக்காங்க தவிடு அல்லது முருங்கை விதைகளை தண்ணியில் சேர்த்து வடிகட்டியிருக்காங்க இதெல்லாம் தாண்டி ஏலக்காய் வெட்டிவேர் இது மாதிரி தண்ணியில் போட்டு நறுமணப்படுத்தியிருக்காங்க இந்த வழக்கங்கள் இன்னைக்கும் நடைமுறையில் இருந்துகிட்டு தான் இருக்குது பெருநகரங்கள் வந்ததுக்கு அப்புறமா அரசாங்கமே குடிநீரை வழங்க தொடங்குச்சு இந்த முறை பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டில் வளர்ச்சி அடைஞ்சிது பொதுப்பணித்துறை ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் பல அடுக்கு வடிகட்டிகள் மேல்நிலை குடிநீர் தொட்டிகள் நிலத்தடி குழாய்கள் இது எல்லாத்தையும் அமைச்சதோட தண்ணியில் நச்சு கலக்காமலும் பார்த்துக்கிட்டாங்க பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டோட கடைசியில் தண்ணியில் குளோரினை சேர்த்து கிருமிகளை கொல்லலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க இப்போது பின்னோக்கு சவ்வூடு பரவல் புற ஊதா கதிர் சுத்திகரிப்பு இதிலிருந்து முன்னேறிய நானோ வடிகட்டிகள் வரைக்கும் பல வழிமுறைகள் புழக்கத்துக்கு வந்துருச்சு அமெரிக்காவோட கோலா நிறுவனங்கள் பாட்டிலில் தண்ணியை விற்க தொடங்கினாங்க கோலா பானங்களை விற்றுக்கிட்டு இருந்த அந்த நிறுவனங்கள் லாபத்தை அதிகப்படுத்த தண்ணியும் பாட்டிலில் வச்சு அடைச்சி விற்றாங்க சுத்திகரிக்கப்பட்ட சுத்தமான தண்ணீரை தான் விற்றாங்க அப்படின்னாலும் விளம்பர உத்திகள் மூலமாக குடிநீருக்கான செயற்க தேவையை உருவாக்கிட்டாங்க இதனால் பணக்காரங்களும் வேறு வழியே இல்லாமல் நடுத்தர குடும்பங்களும் தனியார் நிறுவனங்கள் விற்கிற தண்ணீரையே பயன்படுத்த தொடங்கிட்டாங்க இந்தியாவில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபதுகளில் மும்பையில் குடுவைகள் அடைக்கப்பட்ட குடிநீர் விற்பனைக்கு வந்துச்சு இப்போது ஏகப்பட்ட நிறுவனங்கள் குடிநீர் குடுவைகளை தயாரிக்குது இதில் பெரும்பாலானவை தேசிய தர சான்றுகளை பொருட்படுத்துறதே கிடையாது எண்பத்தைந்து சதவீத இந்தியர்கள் தண்ணிக்காக நிலத்தடி நீரை தான் நம்பியிருக்காங்க மழை நீர் சேகரிப்பு திட்டங்கள் ஏரிகளை தூர்வாடுறது நீர்நிலைகளை பராமரிக்கிறது நீர் வீணாகிறத தடுக்கிறது மரங்கள் நடுறது இது எல்லாமே நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்துறதுக்கு உதவுது அப்படி இருந்தும் கூட நிலத்தடி நீரோட நிலைமை அபாய கட்டத்தில் தான் இருக்குது வறண்ட பிரதேசங்களில் இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப மோசம் குடிதண்ணீர் உலகத்தில் பிறந்த ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அடிப்படை உரிமை அப்படின்னு ஐநா சபை சொல்லியிருக்கு இதுக்காக நாட்டோட மொத்த வருமானத்தில் அஞ்சு சதவீதத்தை சுகாதாரமான குடிநீர் வசதிக்காக செலவிடணும் அப்படின்னு ஐநா சொல்லியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாவது வருஷத்துக்குள்ள நல்ல தண்ணீர் கிடைக்காதவங்க எண்ணிக்கையை பாதியாக குறைக்கணும்னு ஐநா தீர்மானிச்சிருக்கு இந்த இலக்கை எட்டுறதுக்கு இந்திய அரசுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஆறாயிரத்தி எட்நூறு கோடி ரூபாய் கூடுதலாக தேவைப்படுது இந்திய அரசியல் சாசனம் சுத்தமான குடிநீர் வழங்குகிற பொறுப்பை அந்தந்த மாநில அரசுகள் கிட்ட ஒப்படைச்சிருந்தாலும் மத்திய அரசு தொடர்ந்து நிதி உதவியும் ஆராய்ச்சியும் செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்குது கடலோர நகரங்களில் கடல் நீர் சுத்திகரிப்பு மூலமாக குடிநீர் தயாரிக்கிற திட்டமும் நம்ம நாட்டில் தொடங்கிடுச்சு வடசென்னையில் இருக்கிற நெம்மேலியிலையும் மீஞ்சூர்லேயும் கடல் நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் இயங்குது இந்த தொழில்நுட்பத்துக்கு இப்போது அதிக செலவானாலும் எதிர்காலத்தில் குறைஞ்சிரும் அப்படின்னு நம்புகிறாங்க நம்ம நாட்டோட மக்கள் தொகை நூற்று இருபது கோடிக்கும் மேலே போயிட்டதால் இது எல்லாமே பத்தாது இப்போதைக்கு நகரவாசிகளில் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி ஒரு சதவீதத்தினருக்கும் கிராமவாசிகளில் கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ரெண்டு சதவீதத்தினருக்கும் தான் நல்ல தண்ணி கிடைக்குது தொழிலகங்களாலேயும் தனிநபர்களாலேயும் உருவாகிற நச்சு கழிவுகள் நாளுக்கு நாள் நம்மளோட நீர்நிலைகளை அசுத்தமாக்கிக்கிட்டே இருக்குது இந்தியாவோட குடிநீருக்கான நீர்நிலைகளில் கழிவு நீரும் தொழிலக கழிவுகளும் கலந்துகிட்டே இருக்கு ப்ளூரைட் ஆஸ்பஸ்டாஸ் இரும்பு நைட்ரேட் கனரக கனிமங்கள் துத்தநாகம் பாதரசம் 
இது எல்லாமே அளவுக்கு அதிகமாகவே தண்ணியில் காணப்படுது நல்ல குடிநீர் கிடைக்காததுனால உலகத்தில் ஒவ்வொரு வருஷமும் கோடிக்கணக்கானோர் நோய்வாய்ப்படுறாங்க இந்தியாவில் நல்ல தண்ணி கிடைக்காம ஆயிரக்கணக்கானவங்க உயிரை விடுறாங்க அதனால் மனிதர்களோட வாழ்க்கை தரத்தை நிர்ணயிக்கிற தண்ணியோட தரத்தை நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பாதுகாக்கிறது அவசியம் இல்லையா